Dale, toma, dale. Ven, 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 chichillo, que que esté a la toma. Oiga, compadre, por usted. Creo que mi gente de YouTube sean bienvenidos a una nueva emisión del Mi TV Show. Esta vez estamos haciendo una colaboración con el Yuri David TV. Eh, y vamos a estar realizando un blog en la zona colonial. Así que, ¡pum! Vamos al flow. Estamos aquí en la ruina de la antigua fortaleza de San Francisco, San Francisco de Asís, que es una de las fortalezas más importantes de la República Dominicana debido a su valor histórico. Espera, que creo que mi gente estamos en la zona colonial, eh, conocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estamos esperando al Jury TV, eh, al Jury TV lo estamos esperando en la primera fortaleza de América, uno de los patrimonios de la humanidad, gracias a que fue la primera fortaleza de América, luego construida en la época colonial, en 1500 y pico, y estamos en la... Casa Polvorín, el Polvorín, Casa el Polvorín. Ok, mi gente, mi nombre es Miguel Ángel Santana y esta vez soy yo patrocinando el canal de El Mijín TV con Joan Osvaldo Ogando. Que, 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 que estaremos aquí en la Casa del Polvorín dando un pequeño informe. Claro, yo no voy a estar dando ese informe aquí, el personal Joan Osvaldo Ogando del Mijín TV estará hablando. Eh, no sé si me conocen todavía, lo que pasa es que me recorta un ching, no estoy usando el gorro hoy. Pero, pero sí. Pero, oye, esta, esta casa de polvorín donde estamos, dale, dale, muévete lentamente para que el tripo de él pueda llegar a la vaina. El, eh, la casa del polvorín prácticamente es, eh, está reconocida como un patrimonio de la humanidad. Además, fue y como la casa o el almacenamiento que utilizaron, el primer almacenamiento que utilizaron los españoles para almacenar todo lo que tiene que ver con la pólvora y eso, pero yo no me veo loco. un baboso, diablo no, está sacando de la imagen, tranquilo entonces, así que vamos vamos para encima de la fortaleza, para hacer el flow y vamos para la puerta así que vamos a ver la primera puerta de la fortaleza o sea, la primera y la única literal <risa> diablo, pero no, 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 puse un huevo. Es la puerta de, de, de la fortaleza Osama. Y mira, mira, miren, miren los vestigios como se ven. Esa puerta pocas veces ha, ha sido remodelada, como dos, tres veces. Pero miren cómo se encuentra. Se encuentra en una obra arquitectónica. Miren, impresionante. No, no puedo. Miren, se ve eso ahí abajo que se encuentra la definición de las piedras. Caliza al estilo español de un pueblo del siglo XV. Y miren, ese, ese se utilizaba para transportar los, los cañones. Tú sabes, Chichi, que en esos tiempos no existían el caler y la vaina. Entonces se utilizaban para transportar los cañones. Así que vamos para arriba de la fortaleza. ¿Eh? Oye, mi crazy, me puedo ir a llover más Ay, 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 lo grandioso y gran obra arquitectónica que esta fortaleza. A pesar de ser una de las primeras fortalezas de América, todavía está en sumamente buenas condiciones. Miren, miren este alero, o como así se le llamaba en la época colonial, alero. Eh, se utilizaba para meter el rifle por aquí. Ustedes saben, eh, se escucha un acto del diablo aquí. Se utilizaba para meter el rifle por aquí y para tirarlo a los bombarderos que a los enemigos también aunque ahora es una zona turística y se encuentra y loco y tú te preguntarás dale enfócame enfócame que tú nacías inventando <risa> tratando de buscar por dónde le entre el agua al coco dale. loco tú te preguntarás por qué la fortaleza osama se le llama fortaleza osama se le llama así en conmemoración a este rey. Eh, 
prácticamente es el río es el río Osama que, y, y, tú, tú, ¿Y qué significa Osama? ¿Qué significa Osama? Osama significa otro. Era la palabra Taína. Pues, Taína no está bien. Sí, Taína porque significa otro primitivo. Eh, o los indios. ¿Por qué se le llamaban indios? Principalmente a veces le llamaban indios a los... Eh, porque Colón creía que hubiera llegado a los indios. Pero eso, pero eso son otros 500, eso son otra historia. Tú le llegas, que tú una ciencia. <risa> Entonces, la palabra... Osama significa oh, no, eh, era, la palabra, ajá, era la palabra taína que le pusieron al río y en conmemoración, Como Matei, que era alta, etc. Sí, en conmemoración a ese río le pusieron fortaleza Osama así que vamos vamos a uno de los puntos más más grandes de, de aquí de la fortaleza Osama vamos a la cima de la fortaleza Osama estamos en el final del mundo pero let's go Sigue hablando viejo claro, porque claro, la gente no está te interesante te claro no como Capricornio TV. Miren, miren la puerta de, de la catedral. Muy pocas veces se ha remodelado y se ha remodelado con fines culturales. Con fines culturales. Eh, esas murallas ahí para defenderse de los invasores que venían para acá. Pero es una obra arquitectónica perfecta, loco. Para tener más de 500 años. Esto es final. Así que vamos. Hay muchas fortalezas de la República Dominicana que tienen menos años que esto. Y están en mayor de Loco, no bueno, puse el paso, pero no. No, no bajamos para allá porque se encuentra, se encuentra cerrado. Exacto, pero mayormente, básicamente, esta es la entrada hacia la puerta. Que es bajando aquí, como pueden ver. Pero sigamos con Joan Osvaldo. ¿Tú sabes cómo le decían a esto? Aquí. Para pa decirte el nombre de verdad, es ¿Cómo, cómo? algo terrible la plataforma del tiro, porque ahí atracaban los barcos, entonces los barcos invasores que se tiraban así como los UA, como los presidentes, los así mismo, se tiraban así como los UA, entonces los tigres le caían a tiro de una vez, entonces se eh, llama la plataforma del atraco. Alright. Okay, dale para acá. Con... That's a great es una gran información, es una gran información. paso para Joan, un gran paso para Joan y un pequeño gran paso para la historia de todo el mundo. Se utilizaban para para esto era como la vivienda privada de los gobernantes aquí. Esta fue la primera ciudad, entonces vamos para los aleros, vamos para aleros, y después vamos para arriba. En vez de subir, se ve bien el mar. Sí. Wow. Esto se va a salir todo. Señores, es fascinante la experiencia aquí realmente. Eh, como podemos ver, ya hemos bajado el sótano. ¿Ven? Hemos bajado ese sótano que se ve allá. Se ven como los cañones. Esos eran los antiguos cañones y originales cañones con más de 500 años. Wow. Mira, mira cómo ¿Cuántos está años, Joan? ¿Cuántos años, repito? 500, tío. Wow. <risa> Perfecto, vale, dale para que Estoy impresionado eso también. Aunque vamos a tener que los cañones se los enseñamos hoy. Esta. Y le digo uno de los ¿Por qué los españoles son sucios? ¿Por? Porque en la antigüedad solamente los españoles para acostarse no se bañaban entero como nosotros, solamente se lavaban los pies. Y... Por eso dicen que los españoles son sucios, pero ellos no son sucios. Pero son arrogantes y valores y racistas. Estoy agotando. ¿no? Wow. Miren, así se ven una de las ventanas. Pues, mira, mira aquí, mira. Wow. Mira qué lindo está esto. Wow. Tiene buena vista aquí, vale. Wow. Y si eso, y si eso, es Miren aquí. qué hermosa. Ven, dale para acá. Y eso es aquí. Y la y tú de España, la colonización española. ¿Sí? Ah, qué brisa, está bueno tomar la chichi aquí. Aquí, todo esto estaba lleno de. Perdón. Voy a hacer un enfoque a esto. Como signo de la contestación. 
Exacto. Porque el coronel. Pero no lo puede coger de foto también. Como el coronel Camaño de Ñoz se apoderó de la con, se la utilizó también. Exacto. La guerra de abril de 1965. La segunda intervención militar. Mira. Aquí todo eso estaba lleno de morteros. Y vamos a seguir subiendo, mira. La escalera, hay una escalera así parecida en el alcázar de Colón, pero el alcázar de Colón era para otro nivel. Hay una escalera así parecida en el de Colón. Esta era la escalera original que utilizamos. No, son metaleros. Top one. Estoy muerto yo. No, la arquitectura. Que usaron. Miren, enfócame la vista, enfócame la vista. O Saca la arquitectura de entera. Mediante compás, regla y escuadra. O sea, la escuadra o el compás. Ahí están los morteros y la zona de tiro. Ahí era lo que les estaba diciendo que estaban ahorita. Para allá también hay más zona de tiro, se ven los cañones ahí. Ahí era donde ponían los cañones. Así que, dale, dale, que te lo corto, ¿verdad? Si les gustó esta experiencia de la Fortaleza Sama, sígueme. Y si no te has suscrito al Mijin TV Show, suscríbete, dale like y comparte. Claro, Pues también. Su anfitrión Miguel Ángel Santana. Esto la va también haciendo un video. El ejecutivo, ¿me entiendes? Aquí personal sabe su rotulitas y cosas sobre algo más dinámico. Y estaré abriendo un canal prontamente, no diré el nombre ni nada, pero viene un canal de Miguel Ángel Santana. El nombre me lo reservo, pero tengo casi todo planificado. Y créanme, será algo épico, súper épico eh, y notorio. Eh, nada, que Dios me lo bendiga. Y que chao. Las Pitania. Y hablamos en las próximas. Y hablamos para la próxima. Ustedes saben que Dios es bacano, pero metan mano ustedes también.